Ямару вернуться у, страв... у Беларусь. Все в шоке от запущенности. У вас у семьи трое детей. Но... Те яны вас подтримливают. Нет, не подтримывают. Он не, не может обеспечить семью. Пообещала, что до мая месяца, вот за год. В Беларуси порядок. Вот, а потом добро дали по костям. Витаю, с вами Валярина и проект «Беларус Беларусу». И он для тех, кто мая потребует поддержки, и для тех, кто хочет и может поддержать. За час основания программы мы, дякуючи вам, нашим глядачам, помогли больше за сотни наших героев. Среди них, как и семьи политвязнев, так и репрессованные белорусы. С Беларуси, Украины, Грузии, Литвы, Польши и других краев. Вы бачите только маленькую частку нашей працы на экране. А на самом деле это постоянная коммуникация, стелефонование, листование с нашими героями и с теми, кто хочет им допомогти. С вами, нашими глядачами. Без вас не было бы нас, не было бы этой программы, этого проекта, не было бы той солидарности, у белорусском свете, какая теперь основа и какую мы можем показывать на наших экранах. Мой герой сегодня Виталь. Напевно, большинство белорусов ведает его историю. Фотоздымки с ним скрученным облетели многие белорусские меды. Некали Виталь жил у столбцах. Там его сбивали силовики за удел у акциях протесту. И он стратил працу, был вымышлен переехать у Польшу. А тут у него нашли страшную хворобу, анкилозующий спандолит. Это хвороба позвонков, якая мая страшные наступствы. Виталь может цалком стратить рухомость. Так само от ее покутают житево важные органы. Виталю тяжко дыхать и принимать ежу. Теперь Виталь находится у Шчетине. Миновита ягоная суседка Наталья допомогла довести то, что ягоная хвороба вылечена, что можно сделать операцию, реабилитацию, и Виталь может обновиться. Давайте поглядим историю Виталя и разумеем, чем каждый из нас может ему допомогти в его реабилитации и обновлении его полновартостного життя, життя необыякового белоруса. А расскажите в угле, как у вас это началась травма, как это все отбылось, это ну, же не неколи, за день? Неколи у армии я травму получил на полигоне. У меня был на самом деле осколочный перелом. Но мне не врачи не, не диагностировали. Угу. Почему? Скорее И не лечили, так? Не лечили. А вот 2020 год? А вот 20-м я, я попал под замес, короче говоря, получил трендюлей у РОВД у нашем. Что, а, моцно били? Нормально били. Попали как раз по Атланту. Если до этого как-то ну, меня так не заебало и не было у меня болевого, болевого синдрома такого, то вот реально боли, боли очень сильные начались как раз после, после суток, после, ну, больше после событий августа месяца. Поставили возле стенки и охаживали добро. Во-первых, сначала с бразбой лупанули, вот, а потом добро дали по костям. Как вы в Огуле познакомились с Виталем? Э -э познакомил нас друг Facebook. Угу. Э -э Виталий написал пост ну, на мою тему, на мое, на мое тогда мне зре мировоззрение провокационный, вот, о том, что там злостный режим Лукашенко. Ну, а в Украине у нас понятие об Лукашенко было как о мощном хозяйственнике, о мощном правителе, где у кого все порядок, все чисто. Ну, я ему написала, что он ну, пишет неправду. И сцепились. Да, и мы тогда сцепились в споре, и вцепились в споре, ну, конкретно и кидали друг друга фактами и потом э, уже мне я устала писать честно говоря ему попросила говорю у вас есть номер телефона ну обращаюсь на вы так как я человека вообще не знала говорю у вас есть номер телефона давайте грубо говоря доругаемся в личку ну и мы зацепились и я получила мощный урок истории часов на 6 не буду врать от тевтонских рыцарей начиная от по, по польскую шляхту потом э, вся Война в Беларуси 40-х годов, потом И теперь Машера. вы ведаете, что Лукашенко <с это... Да, и теперь я понимаю, что Лукашенко это диктатор, самодур и придурок, грубо говоря. Понимаете, мы живем в Украине, у нас свои проблемы, белорусов свои проблемы. Каждый варится в своей каше. Вот, короче, это великая помылка. Коли бы мы как раз были в курсе один одного, 
мне сдали кажется, что вот в Беларуси порядок. Ой, все, давайте эту тему не будем. Я рада, что вы переканали все от ворота. А я как бы э, той момент, что вы стали опекуном Виталя. Ну, э, я заметила, он как-то странно сидел. Мы пришли уже потом позже. Когда по видеосвязи. Да, да, когда по видеосвязи, он как-то странно сидел. Я его спросила, почему, ты, ну, почему вы, вы так сидите. Он сказал, что это дело, которое меня не касается. Но я врач. И меня задело профессиональный интерес. Почему человек так неестественно сидит? Потом я говорю, слушай, я на выходные хочу приехать в Щецин. Просто по погулять, как раз и было... его да. диагностовали, так? Да, когда как раз был день моря в угу. Щецине, все валили в Щецин. Думаю, ну ладно, поеду я. Я не планировала, ну, что там, что-то, говорю, просто, если можешь, выйди, ну, я хочу увидеть тебя вживую, грубо говоря, уже за, ну, замучилась ругаться с тобой, а как он сказал, оппонировать. Вот, и он вышел... Я смотрю на серьезную проблему с позвоночником. Говорю, я извиняюсь, повернись, пожалуйста, ко мне спиной. Что ты хочешь? Ну, а лето в футболке. Я провела рукой по позвоночнику, говорю, ты или вы, говорю, вы операбельны. И она мне побиться, пообещала, что до мая месяца, вот за год, я тебе гарантирую, что это самое, что тебе прооперировать. Она слово сломала. В чем заключается операция? Операция заключается в том, что надо установить конструкцию на позвоночник, расправить его максимально, снять дефект искривления позвоночника, потому что сейчас страдают внутренние органы, максимально сжаты легкие, максимально сжато сердце, и есть проблемы с глотанием, есть проблемы с нарушением сердечно-дыхательной деятельности. Ну, объем проблем очень большой. И он с каждым днем нарастает, потому что ухудшается его состояние. 6 декабря было в клинике в Варшаве установлено, что он полностью операбелен. И мы ждали полтора месяца, пока выставят счет. Счет выставили, увидев сумму счета примерно 82 200 злотых. Это была предварительная сумма. Еще в договоре указано, что должна быть сумма еще плюс 30% сверху от указанной суммы. Но это получается где-то 104 тысячи злотых. А какая сумма собрана? На данный момент э, собрали на жуткие 91 360 злотых, по-моему, на вчерашний день, если я не ошибаюсь. Но с этой суммы уже 82 перечислено угу. на клинику, оплачено полностью первый пакет. На, на, на то, чтобы он заквалифицирован уже на оперативное лечение, заквалифицирован на госпитализацию в госпиталь 21 мая и операция 22. Ну, сделали на жуткий сбор. Организация Чабор, а, мясцовая, организация диаспора. Чабор. Белорусов да, Шетина. Да. Таня Полярис такая, она глава Шабору. Памятую, что просто у все меды наши незалежные все, э, все, разнесли эту у информацию. Все были у шоке, потому что 90 тысяч практически злотых собрали за три дня. Вы спробуете еще неким чином працевать, подпрацовывать, про, так? Блин, гроши же надо. Ну, я как раблю, я э, купляю ломаные компьютеры, ну, и восстанавливаю, продаю. Uh -huh, uh -huh. Но это же не великий заробок. На Нет, это не великий заробок, но ли, лишь не, хоть некий есть заробок. А я привык просывать. Uh -huh. вот. Я просто э, тупо лежать вот целый день возле этого самого, возле телевизора я не могу, мне это самое. Мне уже что, и, как бы физично типа, не можете да, просывать и не можете не просывать. Типа, так? начиная, поэтому надо нечто робить. <laughs> я уже не так, так блин. я уже тогда загружаю мозги, загружаю руки, ну, понимаешь, некое движение. Насколько я разумею, еще необходимы сродки на перевозку в медичной машине, я вот так, после операции. Ну, да, запланировано лечение, ну, операционное пребывание его в госпитале 5 дней, потом его надо забирать Щецин. Надо деньги на медицинскую перевозку. Примерно около 2000 злотых. Еще потом нужна будет э, кровать специальная, потому что он не может лежать на обычной кровати. Противопролежневый матрас. Какие это суммы, э, Ну, я примерно знаю, что можно кровать в аренду взять. Это там одна сумма. Если мы ее купим себе, потому что ну, мы не знаем исход операции. Операция тяжелейшая. Такие операции очень редко проводят в мире, потому что все в шоке от запущенности. Нужны деньги на перевязки. Все мы понимаем, что будет большая площадь в операционной. То есть надо деньги на антибиотики, надо деньги на специальное питание. И он обездвижен, он не может платить за квартиру. То есть ну, ему надо деньги, грубо говоря, как бы это ни звучало, но на оплату жилья. У вас у семьи трое детей. Но. Те я не вас подтримливают. Нет, не подтримливают. По идеологичному разуходжению? По идеологичному я не меня не подтримливают. 
Вони і зараз не потребують. І відповідно і вони, з здоров'ям так само не допомагають? Ну, вони так переживають, у мене більше невістки переживають, що це сини. Переживають, звісно, що от, ну, як, а там, а що, ну. Вони мене не підтримують у плані, у сенсі політичному. Угу. Я ось гляжу, ви, коли говорите про Віталя, у вас мокрі очі просто. Так, да, ну, просто мені дуже жалко цього чоловіка, тому що чоловік не може сам за себе попросити. Йому стидно, йому неудобно. Він мужчина, розумієте? Він мужчина, він захисник сім'ї, він, ну, грубо кажучи, має бути львом. А він зараз в положенні того, що він зламаний лев. Він не, не може забезпечити сім'ю, не може забезпечити там себе необхідний комфорт для, для життя. У нього вся життя – це боль. Це адська боль, яка не проходить сутками. Коли очі стеклінеють від болі, коли криком заходиться вночі, розриває все і вся, розриває тишину крик. Ну, это очень больно слушать. И, и при этом человек не просит помощи, потому что стесняется, потому что ну, понимает, что есть еще кому-то хуже. Он, он, он очень болеет за, за, за Беларусь. Вот эти все аресты, у него, его там арестовали друзей, там арестовали еще кого-то. Его рвет, его разрывает. Он, он, он рвется в борьбу, ну куда, если он сам сломлен. Про что теперь марить и на что с подевания? Какое великое ожидание? Я, я мару вернуться у, страну, у Беларусь. Я не спынял эту самую про день, денежность и деятельность. Я, я, не, это, я не сдамся. А вы ходили на протесты и тут, и протягивали и тут, ходить? И тут, и там, и я, я веду в интернете деятельность не настолько, насколько могу. Просто обращаюсь ко всем людям доброй воли, если дайте человеку увидеть солнце, дайте ему увидеть небо, солнце, яркие краски. Сейчас он просто видит только землю. Ну, мы все привыкли, что мы подняли голову вверх, мы, мы видим небо, мы видим солнце, а он этого не видит. Без человеческой помощи и поддержки да, этого просто не увидит. А что вы можете сказать людям, которые уже отгукнулись на ваш Я запад? Я могу только чисто человеческое дякую сказать, бо ну... Э... Каждому и усим я не могу сказать, я могу сказать только огульно, но я могу сказать этим людям, что они фактически меня спасают от смерти. Я очень удачен. Наталья, я веду, что тяжко просить и Виталю, и вам часом, но еще есть потреба, я так понимаю, у житле под час ну, операции. Мы 21 числа мы приезжаем в Варшаву, Виталий Травня. остается mm -hmm. в госпитале. Мне неудобно и стыдно просить, но мне надо где-то побыть 5 ночей, потому что дни я буду в госпитале возле Виталия, а где-то буквально переночевать, если кто-то сможет себе, ну, к себе принять, Потому что, ну, честно говоря, платить у меня <смех> нечем. Если кто-то на добровольных началах сможет меня принять, буду благодарна. Но нет, уж будем что-то придумывать по ходу, решать проблемы по мере их наступления, грубо говоря. Откуда у вас в уголе, Наталья, такое, что вы ратуете людей? Я, ну, я такая, я мать Тереза, я конёла Хоуник. Ну, я не знаю. Ну, понимаете, каждый человек должен приносить какую-то пользу в, 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 в этом мире. Каждый человек пришел ну, для, для, для чего-то в этот мир. Ну, очевидно, мой, мое призвание спасать мир. Ну, что я могу сделать? Кого вы сейчас воротовали? Ну, у меня была дочка под опекой, но я, к сожалению, ее не, не спасла. Там был сложный диагноз у, у ребенка. Ну, многим я помогаю. Я делаю добро просто так, понимаете? Я живу по принципу. Делай добро, бросай воду. Никогда ничего не, не, не требую взамен. И если ты делаешь добро, добро тебе вернется. Вельми устешно, что нас, небояковых белорусов, шмат. И многие готовы подтримливать Виталя. Дякую каждому, кто отгукается. Але нагадаю, что еще необходимые сродки на дорогу, непростую дорогу Виталя со Шетина у Варшаву на операцию, на реабилитацию после операции, на проживание у Варшаве под час реабилитации и на дорогу назад. Этих сродков еще нет. Когда вы хотите поддержать необыкновенного белоруса, который трапил у эту беду, листуйте до нас из любого пункта света, публично или анонимно. А главное, памятайте, беларусь белорусу, любовь, поддержка, 
і перемога. Де ми разом, там і Білорусь. На Дойче я розказала вам історію Яни Рабейка і її мужа Валерія. Яни оженилися на упрост у турмі. Яні за студентські протести, як і іншим удільникам, яких усього 11, призначили два з половою роки зняволення. У Яни була мара, добрий компутер, щоб робити комікси, які підтримують інших неабиякових білорусів. І ось наші глядачі які відгукнулися на зворот Валерії і Яни, зібрали сродки на комп'ютер для дизайну, яким Яна буде користатися і яким Яна вже користається і створює свої нові праці, нові комікси після того, як вийшла з турми. Так само від себе хочу подякувати кожному, хто посприяв у тим, щоб комп'ютер з Варшави добрався до Яни у Вільню і дочекався її з турми. А ми, в свою чергу, закликаємо підтримати Яну, коли хтось ще має таку можливість і жадання, листуйте до нас з будь-якого пункту світу, публічно чи анонімно. А головне, пам'ятайте, Білорус Білорусу, любов, підтримка і перемога.